kwa ananitukana usiku na mchana hata nikijaribu kumuongelesha anaona anaona hatuna maana yani alikuwa ananifanyia vitu mingi hata kwa hiyo nyumba nilikuwa tu shida nimekanga kwa 14 years nikifikiria hata anaweza badilika but nakuwa wasi nilikuwa na tu nijitoa ningeambia tu wale single mothers wenye wako nje wenye wanasumbukana kama mimi wasai kufa moyo kulea watoto peke yao wale tu watoto Mungu atawakumbuka karibu kwenye tales by taita za 254 hadithi hazishi na leo hii tuko tayari kutukuletea hadithi ambayo ni aina yake kwa kila wakati nimekuwa nikukuletea hadithi za madingo wale ambao walikuwa into prostitution wale ambao wamekuwa wakitumia madawa ya kulevya na wote waka reform kwa kweli leo hii niko mitaa ya Kibra na niko tayari kukuletea hadithi ambazo ni za single mothers manake wale pia wako na watoto wawili watatu wanne watano na hawa watoto wote unapata kwamba mababa zao waliwaacha na wakaacha mabibi zao wakakuja kuishi hapa Kibra na kwa kweli hapa Kibra ni wengi na wanahitaji tu usaidizi wako so make sure kwamba umesubscribe umelike umecomment na umeshare show iweze kuwafikia vijana wengi wa mama wengi wa baba wengi na hata kwenda kule mitaa ya mabanda Kenya nzima na hadi kule nje ya nchi yetu ya Kenya si mwingine bali Titus Lusega nikikwambia karibu kwenye Tales by Titus 254 hadithi inaanza karibu karibu kwenye Tales by Titus uh, niko na furaha kuweza kukutana na wewe ya leo uh, ningependa labda tueleze majina yako watazamaji wa kujua majina wajue mahali umezaliwa kalelewa maisha ya home yalikuwaaje na hali ya masomo pia ilikuwaaje karibu kwa majina naitwa Sheila Nangeso kutoka Vihiga County mi nimezaliwa Vihiga kalelewa Vihiga nimesoma shule ya msingi ya Lombei Primary School mm-hmm. hadi darasa la nane alafu nikaingia form 1 baba akakufa ikaonekana hakuna kuendelea na masomo lakini nilienda CDF nikatembea nikapata wakanisomesha hadi form 4 alafu nika Ben nilifika form 4 nikaona nikuja na nikakuja na Nairobi. Kwenye mm. baba alikufa mama akaanza kuangaika nikaona afadhali nikuje na Nairobi nitafute. Mm. Ili mama apate chakula kwa maana hakuwa na chochote. Tulisoma tu kwa shida. Sasa nikakuja hapa Nairobi kutafuta ukuja Nairobi uh, ulikuwa na miaka ngapi labda kuingia maisha ya Nairobi na nani alikuwa introduce Nairobi after kutoka pale Ushago nilikuwa na 18 years nilitwa na sistangu kutoka Ushago kwa maana alikuwa anakaa huko ah uh, wakati uliingia Nairobi maisha ilikuwa aje ilikuwa ngumu nilikuwa napata kibaro ya kufua sometimes unakaa nikaenda kazi ya nyumba hiyo kazi ya huko si kwa nalipwa kamaliza mwezi huyo mtu anakuambia sina pesa nikatoka hapo nikaenda mahali pengine anakupea pesa nusu nusu nikakuwa ngumu sistangu akaniambia nikae tu ningoje atanitafutia kazi nyingine um, uh, maisha maisha ya kufua hapa Nairobi iko aje kulingana na hali jinsi nasikia nyinyi kama mbomafua maisha haswa hapa Kibra maisha iko aje maisha ni ngumu ya kufua kwa maana unaenda mahali pengine nguo ni chafu chafu ni ngumu sana kufua nguo kama hizo but kama hauna chochote inabidi tu umengangana na hata ukifua hizo nguo wakupatii pesa yenye unaweza sema unaweza nunua kitu ile pesa kidogo yenye haizi kusaidia 
Sir, so tueleze after maisha ya kufua ukaambiwa kukaa nyumbani maisha ilikuwa je? Ilikuwa ngumu. Mm. Eh, nikakutana na mzee mwenye tumekuwa tukiishi na yeye kwa sababu niliona hata kwa sisi tangu naendelea kumfinya. Ikabidi nimeingia kuondoa. Bati ondoa tumekaa for 14 years tuko na watoto tuko na watoto wanne lakini sasa ilifika mahali karibika nienda kukaa nyumbani mzali tupeleka ushako nikakaa nyumbani nikimpigia hata simu mwambie venye mko na shida mko na njaa hataki kusikia hiyo nakwambia kwa maana kwa boma wewe ngangana tuone venye mtakaa venye watoto wataishi mikono ya maisha ni ngumu Matusi ndio alikuwa ananilisha tu kimuomba ni matusi matusi anakuambia venye wewe ni mjinga una akili yani alikuwa ananifanyia vitu mingi hata kwa hiyo nyumba ilikuwa tu shida nimekanga kwa 14 years nikifikiria hata anaweza badilika but kakuwa wasi niko na tu nimejitoa sababu huko nyumbani watoto kusoma ilikuwa shida. Walikuwa wanahangaika tu wakienda huku watu wanawafukuza, wakienda kwa mtu. Mtu hata anawafungia mlango. Watoto wanarudi kwa nyumba wana kitu ya kukula. Kwa shule wanawafukuza, yani hawakuwa na amani. Hata mimi mwenyewe sikuwa na amani kwa sababu matusi nilikuwa ananitukana usiku na mchana hata nikijaribu kumuongelesha anaona anaona hatuna maana niliamua kutoka nyumbani nikakuja hapa Nairobi kwa maana nyumbani hakuna kazi unaweza fanya kama kulimia mtu hawezi manage hawezi manage kulimia mtu ulisha watoto wasome nikatoka nyumbani nikakuja hapa Nairobi testangu ndo alinichukulia nyumba na kanda ni saa hizi akanilipia mwezi mmoja hata yeye mwenyewe ana kazi kaniambia nianzie maisha hapo nilichukua jukumu ya kwenda kutoa watoto nyumbani kwa maana hawakukuwa na lingine nilikuwa na heri mwenyewe nikae nao kwa sababu venye najua ule mwanaume hata ningemwachia hawa watoto na kwa na mtu mwingine angekuwa hata anakula wakiangalia hata watoto wakasema wataki kubaki afadhali nitembee na hao sasa kwa hiyo nyumba imekuwa tu shida hata bado nimeingiza watoto hapa kwa shule lakini watoto wanafukuzwa watoto wanatembea tu kwa njia Napata mwalimu ametuma mtoto pesa, hiyo pesa hauna. Mtoto anakuja anakaa kama msichana wa 13 years. Ananiambia mama anataka kusoma lakini nitakaje Kibera? Kibera hakuna hata hakuna venye unaweza soma. Masomo iko sawa lakini kufukuzwa kila wakati mimi nashindwa. Naona tu hata nikiwacha tu. Sitaki kukaa hii Kibera. Alafu hata hakuna security unapata vijana wanakuja mpaka hata kwa nyumba wanabisha wanachungulia hata mtoto huwezi mtuma usiku ama huwezi mtuma hata kwa barabara anakuambia vijana wako pale watanifuata wanakuja wanambishia mlango kama nimetoka wanakuja wanaangalia na wenye wanavuta bangi huko hasa ananiambia natamani tu kutoka hiki bera asome tu anataka asome lakini hakuna uwezo anasema akipita kwa watu unapata watu wanamuguza guza na hiyo hataki anasema nataka masomo anataka atoke tu ikibera asome mimi mwenyewe sina uwezo kumsaidia hivyo ma'am uh, turudi pale nyuma kidogo um, pale kwa nyumba kwa nini uh, 
bwana wako alikuwa anaku anakutusi sana kwa nini alikuwa anakudharau sana labda kuna jambo wewe ulikuwa uliwahi mkosea hapana si kwa mkosea kitu nile tu kwa sana watu wanakosananga kwa nyumba kidogo but aliniacha nyumbani akakuja Nairobi kukuja Nairobi akakuwa pata wengine so alikuwa ananiona huko nyumbani kama sifai na na labda ni kwa nini wewe uliamua umzalia wale watoto wote labda unge uh, na mtazamaji sasa hizi anakuangalia labda ataniambia kwamba mbona hunge kubali kuchukua family planning manake ulimuona akiwa na visanga visanga akiwa na maneno mengi ni mtu ambaye hatuli labda kwa miaka 14 si miaka chache mbona hukuamua kuchukua maybe family planning ukaamua kumzalia watoto wote nilikuwa nachukua family planning na watoto wameacha nianga miaka 33 nilikuwa nafikiria maybe siji hata nilikuwa je but nilikuwa nafikiria maybe ataona watoto ata change ataona ata yenyewe nimefikisha watoto niko na familia mm. na alianza kufanya visanga lini alianza kufanya maneno kugeuka geuka wakati mlianza ndoa ama alikuja kugeuka baadaye alikuja kunigeuka kama nimepata mtoto wa mwisho kama baada kuna 2 weeks mm. Uh, labda pale kwa nyumba wakati ukiwa ushago yeye alikuwa ushago na wewe wewe ulikuwa ushago na yeye akawa Nairobi au mlikuwa wote nyumbani aliniwacha ushago akakuja Nairobi kuanzia mtoto wa kwanza hadi wa mwisho hapana wa kwanza wa pili tumekuwa tu hapa wote tumekuwa tu hapa na yeye but nilichukua jukumu ya kwenda nyumbani sasa aliniwacha na wadogo kama niko nyumbani na 2 weeks. Labda utupe uh, hadithi kidogo kuhusiana ilikuwaje ndiye akatoka kwa nyumba. Tuelezee kidogo. Alikuja tu. Yeye sifa alikuwa na kisirani, akaanza kutupa tupa manguo zangu za watoto. Ana, 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 anafungua sanduku anatoa zake, akatoa zake zote, akapanga vyetu zake kila kitu yake akaeka kwa bag alibeba bag mbili hiyo siku na akaenda akania aku niambia ta chochote yeye nilimuuliza tu na mkao nilimuuliza unaniacha na watoto wadogo wote unaenda wapi akaniambia hiyo haikuhusu wakati akitoka pale kwa nyumba wewe ulifeel aje kama mama wa nyumba unaachoa watoto ilikwaje nilikuwa nasikia uchungu kabisa nilikuwa na feel uchungu kwa maana hata ni kama huyo mama mwenye alikuwa na hesa hizi alikuwa huko nyumbani mali nilikuwa oh inamaanisha kwamba alikuwa na bibi mwingine kabla yako ama wewe ndio ulikuwa bibi wa kwanza ama mwenye yako sasa hizi ambaye ako na yeye mahali aliko ni wa bibi yake wa pili uh, nani alikuwa wa kwanza wewe ama yeye mimi nilikuwa yeah, tuseme tu yeye alikuwa girlfriend wa ex kwa alikuwa ex. Mm. Ulijuaje alikuwa ex? Sestaki ali, aliniambia. Na ex kwa hiyo miaka yote ambayo mmezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, walikuja kurudiana na ex ukiwa na mtoto wa nne. Mm. Kwa sababu hiyo ex tena alikuwa ameolewa mahali pengine hata yeye akazaa huko akarudi kwa kurudi kwao ndio wakaanza kuongea wakapatana tena. Na pole kwa hilo. Naam. Wakati alitoka ulikuwa na ile jukumu la kuweza kumfuatilia bwana wako ama uliona imeisha hivyo ni muache aende ama ulikuwa na ile jukumu kama mwanamke ambaye unapenda bwana wako, unafaitia bwana wako arudi. Ulifanya nini kama mwanamke? Nilijaribu kuongelesha mama yake lakini nikaona ni kama mama yake hakuwa saidi yangu alikuwa alikataa kabisa akasema niache kijana yake maisha yake mimi nilee tu watoto wenye nilizaa hivyo safari ya kuwa na hawa watoto wa ni miaka mingapi sasa kwa safari ambao umekuwa bila bwana imekuwa ni safari ya miaka ngapi hadi mahali umefika kwa sasa karibu miaka 
alikuacha last bona akiwa na wiki ngapi wiki mbili mm. imekuwa safari aina gani imekuwa ngumu kwa sababu unapata mtoto anataka kukula anataka kukunywa mtoto mdogo ile kama iko ama hakuna imekuwa nikihangaika tu nao ikipata wanakula nisipopata wanakaa tu uh, labda kwa mtu ambaye anapitia kwa maisha kama yako na kwa watoto kama kama wewe ni nini unaweza mu advice ni nini unaweza muambia asi give up ama waachie mtu watoto kwa maana wanaume wengi si wale wenye wanaweza kuwasaidia watoto wao kama wamepata mwanamke mwingine ni wachache sana asikufe wasikufe moyo waendelee tu kulea na kuna siku Mungu atawainua na Mungu atabadilisha maisha na kuna dhamira kwamba uh, kwa jamii ya Waluya uh, unaweza peleka watoto kwa kina Bwana na uwache kule. Mbona wewe huko haifikiria hivyo? Si kwa haifikiri hivyo kwa sababu nilikuwa naangalia kwa ile boma naona ni old one out. Wengine wote walikuwa wa kabila yao. Mimi ndio nilikuwa tu mwenye siongei lugha moja nao. Sasa nikakuwa tu niko tu peke yangu hata nikipata shida hakuna mwenye anaweza nisaidia ndio nikaona kama watu wanakuchukia hivyo hakuna haja kuacha watoto kwa sababu watahangaika tu bado uh, labda kuna kitu nzuri alichokufanyia kwa maisha labda unaweza kumbuka uh, hata kimoja labda sio ni kitu mzuri hata. <laughs> eh na manake tunaangalia ubaya tu lakini lazima kutakuwa na kitu nzuri tu aliweza kufanyia labda kwa miaka hiyo yote ambayo mmekuwa pamoja kabla muachane. Sio ni uzuri. Sio ni Kenya amenifanyia kizuri kwa sababu hata haa kukuwa mtu mwenye anaweza saidia, anaweza simama na mtu kama ako na shida kama ndugu zangu kama wamamangu sio ni kabisa Najua kwa sasa wako mahali na na uchisho Ni nini ambacho unaweza muelezea kuhusiana na watoto wake mahali aliko Najua kwamba clip hii au video hii itamfikia Ningependa kumwambia mahali yako kama ana, anaona video hii watoto bado wako na watagulo na watakuwa wazima watakuwa wakubwa kwa sababu sisi sote tunaishi kwa neema ya Mungu hana uwezo ama mimi sina uwezo kwa sababu mali nimefika na watoto kutoka niache ni Mungu amekuwa akitulea tu na kanisa la elevation imekuwa msaada pastor John amesimama na mimi wakati nime sina wakati nalemewa hata watoto wanakuja na waombea amesimama na mimi ameniaka kwa maombi nimebadilika kwa ajili yake yani Mungu alipitia ndani yake na ni mtu alinidirect tu kuja hapo ananitia moyo ananiongelesha saa zile niko chini ananisaidia so unamwambia kwamba watoto wakisha grow awakujie ama watoto wenyewe wata decide kama wanaezenda ama kama wanaweza kaa kwa sababu sitawaamulia lakini wewe mwenyewe ungependa watoto wako wajumuike na baba yao au wewe kama mama na maisha ambayo uko nayo kwa sasa wewe una feel aje ndependa jumuike nao lakini kama alienda akasahau hakuna venye anaweza rudi nyuma saa hii kwa sababu alichukua mzigo wa kulelea mtu mwingine watoto wake akaacha damu yake maybe yao ndio anaona wako na maana na yeye au ndio anasimama nao ni sawa tu mimi Mungu atanilelea hawa
labda ashai too much school fees kuweza kusaidia watoto wake maybe hakuna hata shilingi moja nyamea ituma kwa school fees nimetembea hiki bera kutafuta tu yani venye mtoto wangu anaweza saidika lakini hakuna unaambiwa tu hivi leo kesho bado tu njia ni ile ile labda kwa upande wako uliwahi mkosea kabisa uliwahi mkosea sio ni makosa ni mai mkosea unless kama ya najua lakini mimi najua nilikuwa na struggle la ni kwetu tu mwanamke mwema kwake lakini nikaona yote ni bure naam tueleze so pale kwa nyumba kwa sasa ni nini unajaribu kujishughulisha kufanya ni watoto waweze kula kwa sasa maana yake eh atuwezi sema tumekaa tu bure hivyo ni nini unajishughulisha nacho saizi ambacho kinakuwezesha kuwa mahali uko saizi kwa saizi na sijapata kazi bado lakini nikipata kufua siku moja maybe hata kwa wiki nazenda mara moja sijapata kazi bado hizi kazi za kufua nani huwaitia ama nyinyi mnaendanga kuzitega au kunaenda aje labda uelezee mtazamaji maana yake uh, kama mimi nimekuwa nikikutana na wengi ambao wamekaa mahali wanambajea kazi labda waenda wakose uh, labda tuelezee mnapataje hizi kazi mimi huenda kwa mawe hapo yaya sometimes na sometimes marafiki tu mtu anakuita na kuambia twende na wewe kufua mahali fulani na tunaenda lakini sometimes nikaenda kwa mawe haupati unarudi hivyo na wakati ukirudi hivyo mta mtakulaje kwa nyumba sometimes mimi ukuja kwa pasta kama ako nayo anani support nayo watoto wanakula wana na yeye mwenyewe hata ana so inabidi tu tukae saizi ukaambiwa kwamba umepata mume mwingine na anataka kuoa walichukulia aje lile lile jambo olewa tena sieni <laughs> bona bona kama watu wote wanafanana no kuna wanaume wazuri na kama kila mtu ako sawa tu kwa sababu unless hmm. akwe tu akuishi tu maybe tuishi lakini kuzaa hapana <laughs> Eh. Utaki kuongeza mzigo kwa wengine. Na watoto wote wanne walikuwa wake. Ya watoto wote wanne ni wake. I know where you are, you viewing uh, this lady. Mwanaume ambaye umemfanyia haya yote, ukampea watoto na kumake sure kwamba kuna watoto wanne huyu mwanadada akakuamini na akaamini aka kwamba wewe ndio bwana yake. Takriban miaka 14 mkakaa pamoja mkazaa watoto wote. Kisha baadaye wewe uko na nimvema uweze kuacha watoto wako na kwenda kulea watoto wengine. Kumbuka kwamba watoto wako wanakutafuta mahali uliko. Na kama utaona video hii mahali uliko kokote pale kumbuka kwamba watoto wako wanakuhitaji mahali wako support them siku moja uwezi jua utakuja kuwa viongozi wa nchi hii na hiyo wakati itakuwa ni very late kuweza ku regret
kwa majina ni Miri na Fandi. Kenye nezataka tu ni mtusaidie kwa chakula, masomo pia na hapa penye penye tunaishi hapa hivi. Uh, uko uko uh, grade gani na uh, unasomea wapi? Niko grade 7 and grade 8 nasomea Bridge of Hope. Shule iko aje? Si poa sana kwa sababu school fees kila siku tu ni njia njia. Siko poa sana. Uh, maisha yake iko aje? Si sema ni poa na si sema ni mzuri. Juu kuna majaribu zengine ya midomo za watu. Hawataki yaani hawakutaki mazuri shule. So napeleka tu mdomo wa vio vio. Na uh, hapo kwa nyumba asubuhi mchana penye kufunga shule kwa kulaji. Si poa sana hadi sometimes tuweza lala njaa, tuamke njaa. Ah uh, maybe unaweza taka kufunga geto au kutoka geto. Kutoka geto. Uh, kwa mkoa ngapi wewe ni wangapi na mkoa ngapi na wasema mimi? Kwa nne. Mimi ni wa kwanza naitwa Afandi, Eric wa pili, Kagea wa tatu, Ivan last. Ah, uh, hii Christmas mnapanga kufanya nini? Mnapanga kula nini? Mnapanga kufanya nini? Hakuna plani yoyote ya Christmas. Hakuna plani yoyote. Kuna mtu yote mwenye anawatembelea? Hakuna. Nini unaweza taka watu wenye wana celebrate huko nje? Nini unaweza taka kwa wafanyie nini wote wanne? Nguo e, chakula pia. So sana sana chakula ndio muhimu sana. Mm. Unahitaji. Eh. Yeah. Na wewe ukitaka kuanza shule unataka kufanya nini kama sasa? Taku surgeon. Ayo kuna bidii kufika huko? Mm. Right. So unaweza taka mtu akulipie fee? Mm. Sema kama kuna kitu unataka kusema sasa. Eh. We live by faith. Atuishi by sight. Hiyo tu. Labda tukiendelea. Kuna watu wa huwa wananiambia kwamba ushaijaribu kazi za kwenda kule Qatar, Saudi. Ushaijaribu ku apply kazi kule. Maybe. Nilikuwa nataka ku apply lakini nikaangalia nyuma nikaona sina baba wala mama. Mwenye neza cha watoto kwa safe hands. Nikaona hata nikienda huko Naweza kuwa nafanyia watoto kumba watoto hata wasaidiwi na chochote. Nikaona ni heri nikae tu nao mwenyewe ni waangalie, niangalie masomo yao. At least kuliko niende huko, ni waache tu hivyo wakisumbukana. Wataona kama baba alituacha pia mama akatuacha. Nanaka najua kwamba uh, uh, watazamaji wangu wataniuliza kwamba mbona asijaribu kukuja uh, inchi za Emirates ambapo ni kule Qatar, kule Dubai. Na labda kukawa na chance kwa sasa, kaambiwa kwamba kuna chance ya kwenda na nipa, mahali pazuri. Utaenda. Kwa nje nje. Mm. Kipa, kipata mtu wa kuachia watoto ni jua wako safe na ezaenda. Na mnajua kwamba watazamaji wangu unajua kwamba um, uh, naangalia au wenye mna view show najua kwamba mtaweza kumuuliza ni kwa nini asiweze kujaribu. Mmejisikia jinsi mwenyewe anasema hana mtu ambaye ataachia watoto na watoto wake wangali wadogo. Hana mama wala baba wanake pia. Ni huyo naona amekimbia ameacha majukumu anaenda kujitwika majukumu nyingine. Lakini kwa kweli kama uko na kazi pale nje. Kwa kweli kama uko na uwezo wowote wa kuweza kumsaidia. Atatuachia namba zake, atatuambia mahali anakoishi. Na kama uko na uwezo wa kumsaidia. Tafadhali, ndio maana ndio maana nafanya shows za Tales by Titles. 
kuweza kusaidia watu kama hawa ambao wamewachia watoto wengi kama hawa. Okay, tuendelee na show. Ah. Uh, labda mtoto wako kwanza ako uh, which grade? Grade 7. Wa pili? Grade 4. Wa tatu? Grade 2. Na kwa mwisho? PP2. Hawa watoto wanasomaje? Nasoma ya watoto ndio headache kabisa. Kwa maana unapata hata mtoto wa PP2 amerudishwa na anakuambia mama anataka pesa, we mwenyewe hauna. Anakwama tu anakuambia mimi siendi kama hujanipatia pesa. Amesahau hata jana hakukula, anasema pesa. Sasa unapata ni changamoto kabisa. Na nimekuwa mzigo. Nimekuwa mzigo kabisa. Masomo yao ni ngumu. Kwa sababu hata January walikuwa wamesema wasiende shule kama hakuna kitu. hapa kibra kwa nyinyi kama single mothers wanaume wanaochukuliaje wanaume mtu anakuona anafikiria tu sijui anaona unafanya kazi gani sijui anaona unajiuza unapata mtu anakuongelesha tu vitu zenye hata akili yako iko huko anaanza tu wanaanza matusi Mtu hata anaweza kukuuliza kama anaweza lala kwako. Hata ukimjibu na ukimjibu anaona vibaya. Wanaanza kukutukana. Wanaanza kuongea vibaya. Hata mimi ningependa tu hata kama kuna mtu wako na mali pa kungoja hata kama ni boma. Naezaenda bora tu watoto watoke hii kibera. Waende kwa mazingira mengine, bora tu wasome. Masomo tu ndio nataka watoto wangu wasome. Rosho kuna vijana au ni ni wasichana au uh, vijana? Wasichana wawili vijana wawili. Labda ujaifikiria kujishughulisha na mambo ya kujiuza mwili, uh, kuingia kwenye madawa, juu ya depression au kutumia pombe, ushaifikiria kufanya vitu kama vile? Eh hey, yeye ndio kitu nakujanga kwa akili yangu kila mara hata afadhali ndio nikae tu kwa kuomba nikae yani nikae tu na kila mtu. Kwa maana unapata kwa nyumba tukikaa na watoto, watoto wanataka chakula, wanataka mavazi. Na wewe mwenyewe hauna uwezo. Hata naweza vaa tu nguo. Lakini nikifikiria mambo yanafunzwa kwa kanisa kila wakati inaobidiwa na Pastor John. Roho yangu inarudi chini, narudi hata navua hiyo nguo na kaa chini. Kwa kweli sio mwisho wa maisha. Najua kwamba Mungu anakupenda sana na Mungu wako na nia na wewe. Anajua ni kwa nini unayapitia kwa sasa. Kuna wakati unakuja mambo yatakuwa mazuri. Na mambo yatakeuga, mambo yatakuwa sawa, okay? Ah, labda tutaweza kutupea nambari yako ya simu, utuambie mahali unaweza kupata na maybe kama uko na jambo la mwisho ambalo unaweza unaweza tuelezea wakati ni wako. Ningeambia tu wale single mothers wenye wako huko nje, wenye wanasumbukana kama mimi. Wasiwahi kufa moyo kulea watoto peke yao, wale tu watoto Mungu atawakumbuka. Na waendelee kuomba huyu Mungu, waingie kwa kanisa wasipotelee kwa madawa za kulevya ama waanze mawazo mbaya. Nambari yako ya simu 0795 Tena. 0795 70 73 19. Majina ni nani na mtu akikutaka atakupata wapi? kwa majina ni Shaila na Ngeso mtu akinitaka anaweza nipata hapa Kibera Mashimoni ama DC ama Prestige akifika Prestige tunaweza wasiliana wow. Asante Shaila najua kwamba mwenye anaenda kuvyo isho akiguzwa kwa kweli maisha yako inaweza badilika kwa wakati wote Amen. kwa mtu wa kuomba 
wa mtu wa kumwamini Mungu kila wakati watoto wako siku moja watakuja kukumbuka simama na wao na usiwafikirie kitu chochote ambacho ni kibaya na maishani wale watoto ni dhahabu katika maisha yako amen na Mungu anakupenda sana Sheila na kutakia kila laheri kwa kuja kukubali kufanya show yako kuweza kutuelezea maisha yako hapa Tales by Titans na kwa wale ambao ni single mothers kama wa, wa, wewe pale nje na labda wame make it in life huu ndio wakati mwafaka kuweza kukumbuka single mothers kama huyu ambaye tuko naye wewe kama uli make it uko na wakati wa kuweza kumkumbuka mama Sheila hapa Tales by Titans kwa kweli imekuwa hadithi nzuri tu imekuwa hadithi ambayo ni aina yake Uh, ni mama ambaye anajituma sana na watoto wake. Ni mama ambaye amesema kwamba haiziachilia familia yake. Na anapenda sana watoto wake. Kwa kweli leo hii amekuweza kueleza jinsi maisha yake alivyo. Maisha ni magumu, uchumi wa saizi ni mgumu. Kama uko pale nje na uko na kazi yoyote ambayo unaweza mpea au uko na nivema umfungulie biashara kidogo aweza kufanya biashara na kusomesha hao watoto wake. Itakuwa nzuri tu. Manake analilia mtoto wake anasema kwamba pia atamani watoto wake uh, ku grow au kukua hapa Kibra. Manake maisha ya hapa ni mengi na maisha ya hapa yana mambo mengi. Kwa kweli ametuachia na mali zake na ametuonyesha au ametuambia mahali anapoishi. Nasema ni asante kwa yule yote ambaye ameview show kuanzia mwanzo katikati na hadi tamati. Make sure kwamba umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare show iweze kwenda zaidi. Si mwingine bali ni Titus Lusega. Nikikwambia till next episode. Asanta.